한국이 싫어서 라는 소설인데요. 어, 제가 이 책을 구매할 당시에 제 심정도 그랬던 것 같아요. 한국을 떠나고 싶다. 어, 한국이 너무 싫다. 뭐 이런 생각을 하던 차에 서점에 들렀는데 어, 진열된 이 책의 제목을 보고 어 나도 그런데 라고 하는 공감이 일어서 이 책을 구매했던 기억이 있어요. 음, 이 책은 어, 2015년 5월에 나왔는데 2016년 3월에 13세가 나와요. 저와 같은 사람이 많았구나 저는 이렇게 추측을 해봐요 음, 많은 분들이 읽으셨다는 이야기니까요 어, 그리고 이 책의 장점은 주인공 개나가 독자에게 말을 하듯이 서술이 되는데요 어, 두세 시간이면 이 책을 읽을 수 있을 거라고 저는 생각을 해봐요 그리고 어, 이 책이 나온 지 5, 6년이 지났는데도 어, 새롭게 느껴지는 거는 지금 한국 사회에서 일어나고 있는 일들과 일치하는 부분이 많아서 공감이 굉장히 많이 되더라고요. 다시 봐도. 어, 그리고 이 책의 주요 메시지는 이그 뒷표지에 어, 다 요약이 좀 되어 있다라고 생각이 드는데요. 어, 사람은 가진 게 없어도 행복해질 수 있어. 하지만 미래를 두려워하면서 행복해질 수는 없어. 나는 두려워하면서 살고 싶지 않아. 라고 이야기하고 있는데요. 이 글은 어, 본문 속에서도 찾아볼 수 있어요. 미래가 없는 한국에서 행복해질 수 없다는 주인공 개나의 생각을 그대로 드러내주고 있는 거라고 저는 생각을 하고요. 그리고 그 밑에 한국에서의 익숙한 불행보다 호주에서의 낯선 행복을 택한 노마드 청춘의 등장 거침없는 수다로 한국 사회의 폐부를 드러내는 글로벌 세대의 문제적 행복론이라고 나오는데요. 어, 저는 개나의 모습과 한국 사회의 문제를 제 3자의 시선에서 이네 줄로 요약했다고 생각이 들어요. 그리고 허위 문학평론가가 쓴그 해설의 일부분이 이 부분에 나오는데요. 어, 허위 그 문학평론가가 쓴 어, 글은 이 책의 사육장 너머로라고 하는 그 부분으로 맨 뒤에 이렇게 나와 있어요. 그 중에 일부가 지금 여기 나와 있는 건데요. 어, 가까이에서 보면 정글이고 멀리에서 보면 축사인 장소가 한국이다 라고 이야기가 되고 있어요. 가까이에서 보면 정글이다 라고 하는 이야기는 어, 살아남기 위해서 고군분, 고군분투하는 하루하루를 치열하게 살아내야만 하는 어, 개나 그리고 저 그리고 많은 한국 사람들의 삶을 묘사한 부분이라고 좀 여겨져서 공감이 좀 많이 되는 부분인데요. 가까이에서 본다라기보다는 결국엔 자기 자신이라고 저는 생각이 들어요. 그리고 멀리에서 보면 축사인 장소라는 이 의미는 어, 주어진 규칙에 따라야만 하는 가축과도 같은 개인들의 집합 어, 그래서 주어진 틀 안에서 좀더 많이 얻기 위해서 노력하면 되는 거야 부지런하면 되는 거야 라고 애쓰고는 있지만 사실 그럴 수 없는 한계가 존재하고 있음을 이야기하고 있다고 생각이 들어요 그래서 그 다음 문장을 보면 치열하게 아기 나트 많은 사방에 커다란 울타리가 쳐져 있다 이곳의 주인은 약자를 홀대하고 강자를 우대한다 그는 차별적 보안과 배자의 맥 배제의 메커니즘으로 담장 안쪽의 모든 일을 통제하고 순종시킨다. 자유를 영위하며 사는 줄 알았던 곳이 실제로는 거대한 사육장이었던 셈이다. 라고 이야기하고 있는데요. 어, 스스로 자유를 포기하고 살아가게 된다는 소설 속 내용을 요약해서 담고 있는 부분이라고 생각이 들어요. 그리고 마지막 문장에서 어, 어, 과연 개나는 먹고 사는데 급급한 생존을 존재하는 삶으로 전환할 수 있을까라고 묻고 있는데요. 소설도 이제 그런 형태로 묻고 있는 거겠죠. 이 부분이 이 책을 관통하는 전체의 평이라고 저는 생각이 들고요. 어... 네, 생각이 듭니다. 그리고 어... 개인적으로 어... 개나의 첫 번째 한국 탈출은 도망에 가까울지 몰라도 두 번째 개나의 호주행은 스스로 존재하는 삶아, 삶을 찾아 떠나는 것으로 생각이 좀 되는데요. 책의 줄거리를 어, 이야기해보자고 한다면 이 책은 어, 7가지 정도의 에피소드를 담고 있어요. 작가가 이 소설을 쓰기 위해서 호주에서 공부한 분과 그리고 시민권을 획득한 분을 인터뷰해서 실제 있었던, 일, 있었던 에피소드를 배경으로 해서 이 책을 썼다고 라 하시거든요. 그래서 개나는 이 소설에서 6년이라는 시간을 호주에서 보내게 돼요. 시민권 취득을 눈앞에 두고 한국으로 들어올 기회가 생기는데 한국에 돌아온 개나는 결국 어 1, 2개월 생활을 마치고 다시 호주로 돌아갑니다. 
어, 처음 한국을 떠날 때 피를 흘리며 게나가 국경을 넘었다면 두 번째 호주로 넘어가는 과정은 어, 이별을 하는 그 애인과의 대화에서도 알수 있듯이 행복을 찾아 떠나는 것으로 나오거든요. 어, 소설 초반부의 개나는 한국에서 명문대를 나오지도 않았고 집도 지질이 가난하고 내가 김태희처럼 생긴 것도 아니라며 자신에 대해서 이야기하는 부분이 나오는데요. 한국 사회에서 필요한 학연 없고 지연 없고 경제적으로 넉넉하지 않음에 대한 어, 이야기인데 성공과 출세를 위해서 필요 조건이 충분치 않다라고 하는 이야기를 하고 있습니다. 부모의 재력이 능력으로 치환되는 시대라는 이 부분에서 저는 현재 많은 청년들이 공감할 수 있는 부분이라고 여겨지기도 하고요. 어, 한국 사회에 존재하지만 존재하지 않는 것처럼 여겨지는 신분에 관해서도 이야기가 나오는데요. 그 부분은 어, 신분 차이라고 하는 네 번째 에피소드를 통해서 이야기가 되고 있어요. 이 부분은 후일 동생 예나와의 대화를 통해 자신도 같은 사람임을 되돌아보게 되는데요. 개나는 이와 더불어서 한국 사회의 전통이라는 것에 대해서도 비판을 하고 있어요. 개나가 6, 7년을 사귄 애인의 부모님과 마주하는 자리에서 어, 이야기가 되는데요. 개나를 못마땅해 하는 것으로 나와요. 그 애인의 부모님이. 어, 애인의 이름이 지명인데 지명은 그런 자신의 부모님을 개나에게 변명해 주게 돼요. 어, 자신의 부모님이 개나를 못마땅히 하는 것은 개나의 문제가 아니라 자신 때문이라고 집안의 둘째인 개나 부모님이 돌아가셨을 경우에 자신이 맞상주 역할을 하겠다라고 그 부모님에게 처음부터 너무 강하게 입장을 전달한 것이 원인이다 라고 이야기를 하는데 이 변명을 듣던 개나는 어, 우리 부모님이 돌아가셨는데 내가 왜 상주 역할을 하느냐 3위는 백년 손님이라는 말이 있다 손님은 주인이 될수 없다라는 말을 애인에게 합니다 우리 사회에서는 딸만 있는 집안에서는 사위가 상주가 되는데요. 한국 사회에서 전통적으로 포장된 남성 중심의 문화를 책에서는 통할 수 없는 개나의 고집으로 양반들의 예의범절에 대해 일자 무식이었던 지다라는 역설적 표현으로 꼬집고 있어요. 어, 그리고 개나는 호주에 도착해서 제인을 만납니다. 제인은 군대 가기 싫어서 한국을 떠나왔다고 이야기하는데요. 군 복무 문제가 여기에도 스치듯이 나오게 돼요. 그렇다고 제인이 그 부잣집 도령으로 호주에 올수 있었던 것은 아닌데 그렇게 한국을 떠난 20대 청년들이 호주에서 만나요. 소설 속에서는 인도네시아 그리고 미국 텍사스 출신의 다른 국가의 청년들도 등장을 하는데요. 인도네시아에서 온 리키라는 유학생은 한국인에 대해 이야기하는 부분이 나와요. 한국 애들은 제일 위에 호주인과 서양인이 있고 그 다음에 일본인과 자신들이 있다고 여기지 그 아래는 중국인 그리고 더 아래 남아시아인들이 있다고 말합니다. 어, 작가는 한국 사회 구성원 내외부의 문제를 이 부분에서 날카롭게 지적하고 있다고 보여지는데요. 그 다음에 이제 베이스 점프라는 다섯 번째 이야기에서는 미국 텍사스 출신 엘리의 에피소드를 통해서 동생 예나와의 대화로 우리 사회의 능력주의라는 말로 포장된 불공정한 경쟁에 대해서도 이야기를 나누고 있어요. 개나는 동생 예나에게 이렇게 물어요. 비행기에서 낙하산을 메고 떨어질 때와 빌딩에서 낙하산을 메고 떨어질 때 어느 쪽이 더 위험한지 묻죠. 어, 지금 한국 사회의 청년들 사이에서 논의되는 능력주의의 허점에 대한 이야기로 보여지는데요. 많은 청년들이 공정하다고 여기는 능력주의에 대해 생각해 볼수 있는 부분이라고 여겨져요. 그리고 이어지는 그 파블로의 이야기는 펭귄의 이름인데요. 어, 이 펭귄이 어, 어떻게 개척해 나가야 하는지를 이야기를 어, 이 펭귄을 통해서 자신이 어떻게 개척해 나가야 하는지를 이야기하고 있어요. 사회의 구조의 문제라고 보다는 결국 개인의 문제로 환원해서 해결책을 찾는다는 점이 좀 아쉽기는 하지만 한국 사회에서 보여지는 많은 문제점들에 대해 그 안팎으로 시선을 옮기면서 이야기하고 있고 무엇보다 좌절하기보다 앞으로 나아가고 있는 개나의 움직임을 통해서 희망을 가질 수 있다는 점에서 그리고 생각해 볼수 있게 한다는 점에서 충분히 의미 있는 책이라고 저는 생각을 합니다.